Hello, my dear children. Welcome to our botany class. Now, we have class in the botany terms. In the botany class, we have to learn more about the terms. We have to learn more about the terms. We have to learn more about the terms. We have to learn more about the class, nutrition. In the Varena, our term in a petitana, but can leather. Upon the Laloikin and down end up a nutrition of petty particular, the Kanyanga Karia on the Kariana low in the leather. Pakshe, in the alum, Namakonum goody, Adana, no kikalaya. Le, in the nutrition. What is nutrition? Namaka Urkun the term on a Paksha, what is nutrition in the Chodikimbo? Namalendana the Nutrem Baria, Ninglenda Nutrem in Kiparnira. What is nutrition? Yes. Nutrition in the way, the process of intake of nutrients. We are not going to be able to do this. That is the nutrition. We are not going to be able to do this. That is the nutrition. The intake of nutrients is a process. The process of intake of nutrients is the process of intake of nutrients. For getting energy, what is the energy for normal growth and development? We normal growth and development in the nutrients nutrients intake in the process. What is the nutrition? So, our nutrition is categorized in the Mainly, there are autotrophs and heterotrophs. Now, we are going to Autotrophs and heterotrophs. In the autotrophs, autotrophic nutrition. We have autotrophs. 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 Autotroph they are organisms which can prepare their own food for themselves. Alle, if we are autotrophs, no, autotrophs mainly plants. Plants are sustainable autotrophs in the varina, they are primary producers on land. Land um, aquatic, aquatic region ayalam, primary producers land mainly plants aana, aquatic region mainly pile algae Apo, what are autotrophs? They synthesize their own food for obtaining energy. That's why they are the same. Example, plants. Plants are the process of photosynthesis. Pregasha samshleshna. Chloroplast is the structure of the help. Carbon dioxide, water, sunlight in the presence. Le, combine the carbohydrate to form the process. This is the photosynthesis. Photolight synthesis. Undaka food materials. Light in the presence of carbon dioxide and water and help food materials synthesize. Photosynthesis. Pragashatinde Auru Sanithil Samshleshnam Nadakuno. Kudicheril Nadakuno. Carbon dioxide in day, water in day. Apadachayan the Ariana. Plants are mainly plants are other open than a. Chella, all chella, law bacteria, cella, all chella category. Bacteria galum in the Nadatharinda, autotrophic nutrition Nadatharinda. Any autotrophs in the Varimbo, they synthesize their own food for obtaining energy in the Varimbo. E energy, food the form jay that a energy story the wakin, the work of end energy story the wakin, the end in the form lana, ATP lana. ATP is the energy story. 
എന്താണ് ടി പി അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയും അഡിനോസിൻ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മോളിക്യൂളിലാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ഡി പി ആവും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എ ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനോസിനോട് കൂടി മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോസ്ഫറസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് എ ടി പി എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫോസ്ഫറസ് വിട്ടുപോകും അതായത് എ ടി പിയിൽ നിന്ന് എ ടി പിയുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫോസ്ഫറസ് വിട്ടുപോയിട്ട് എ ഡി പി ആവും അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ഈ എ ടി പി ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ബോഡിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എനർജി ബോഡി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുടനെ തന്നെ ഈ എ ഡി പി ഫോസ്ഫറസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എനർജിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുക ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ഡി പിയും ഫോസ്ഫറസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി ആക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലെ ആക്ടിങ്ങൾക്ക് ഓടാനും ഇരിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ട എനർജി വേണം അല്ലേ അതിന് ആ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ ടി പി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ടി പി ഫോം ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഓട്ടോട്രോഫ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദേ പ്രിപ്പയർ ദ റോൺ ഫുഡ് ദ സിന്തസൈസ് ദ റോൺ ഫുഡ് എന്നിട്ട് അവർ എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് അവർ ഹെറ്റുറോ ട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയും ഹെറ്റുറോ ട്രോഫ്സ് ഹെറ്റുറോ ട്രോഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വേറെ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഹെറ്റുറോ ട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെറ്റുറോ ട്രോഫ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആരെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ അനിമൽസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹെറ്റ്രോ ട്രോഫ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫിഷസ് ഹെറ്റ്രോ ട്രോഫ്സ് ആണ് അനിമൽ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഹെറ്റ്രോ ട്രോഫ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെറ്റ്രോ ട്രോഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എനർജി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എ ടി പി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കണികകളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ടി പി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആ എ ടി പി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല മൂവ്മെൻറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിനാണോ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവൽ പ്രക്രിയകൾക്കെല്ലാം തന്നെ എനർജി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് എനർജി വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് 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 ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഓട്ടോട്രോഫ്സും ഹെട്രോട്രോഫ്സും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനതിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ സം ബാക്ടീരിയ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു അല്ലേ ഓട്ടോട്രോഫിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയണത് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് മെയ് ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷനും കൂടി നമുക്കതിനെ കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി അതിനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിഭജിക്കാം നമുക്ക് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് കീമോ സിന്തറ്റ
photosynthetic autotrophs obtain energy from sunlight to prepare food okay ini chemosynthetic autotrophs nanu parayunnathu next chemosynthetic autotrophs appo aa vaakile thanne undu chala chemical substances gale ninna ennalla arthana chemosynthetic autotrophs adu thanne aanu adinte artham they oxidize ആ ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കീമോസിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സുകാർ ഓക്സിഡൈസ് വേരിയസ് ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചാസ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് ആവാം അമോണിയ ആവാം അയേൺ ആവാം ഹൈഡ്രജൻ ആവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇനോർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളെയൊക്കെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ഉണ്ടാക്കും അവർക്ക് വേണ്ട എ ടി പി ഫോം ചെയ്യും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ഫോം ചെയ്ത് അതിലൂടെ അവർ എ ടി പി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏത് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് തന്നെ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ട് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് എനർജി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കീമോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പൗണ്ട്സുകളെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് റിൽ എന്ത് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് എനർജി ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആൻഡ് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ഇനി ഹെട്രോട്രോഫ്സ് വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഓട്ടോട്രോഫ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണ് ഹെട്രോട്രോഫ്സിനും കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ഫുഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ ഫഞ്ചൈ വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്ന് പാരസൈറ്റിക് നേച്ചർ കാണിക്കും ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്താ പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസസ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡിന് ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആവാം ഞാൻ ഞാനൊരു ഹോസ്റ്റാണ് എന്നെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫംഗസ് എന്നെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊലിയിൽ കാണുന്നു പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗസാണ് എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഫുഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ദേഹത്ത് അത് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് പാരസൈറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എ ഹോസ്റ്റ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് ന്യൂട്രീഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് കോസ് ഡിസീസസ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് ഓൾസോ ആരെയാണോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഫുഡും ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യും ന്യൂട്രീഷനും ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹാം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അവർ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് തന്നെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറി സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ടെലി വൺ ഡെഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അബ്സോർബ് ഫുഡ് ഫ്രം ദം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അഴുകി 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 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് മണ്ണിലേക്ക് വീണ്ടും അലഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ ഇനോർഗാനിക് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ അതായത് കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗാനിക് സംയുക്തമാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ആ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ വിഘടിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ പറയുന്ന പല ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന പല പദാർത്ഥങ്ങളെയും വിഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോരോ ഫോസ്ഫറസ് ആയിട്ടും സൾഫർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആയിട്ടും കാർബൺ ആയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാ
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും ഒക്കെ ഡീകമ്പോസേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡെഡ് മാറ്റേഴ്സിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് ആർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് സിംബയോൺസ് എന്ന് പറയും സിംബയോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്ക് സിംബയോസിസ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ നേച്ചറിൽ നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് എന്ത് പേരിൽ പറയുന്നത് സിംബയോസിസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ പയറു ചെടികളുടെ വേരുകളുണ്ട് അല്ലേ പയറു ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പയറു ചെടി പറിച്ചെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേരിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വറിക്കൽ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സ് ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത്സിനെയാണ് നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക മൂലാർബുദങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ നൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏത് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ അപ്പോൾ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ സിംബയോസിസ് എന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പയറ് ചെടികളുടെ നൊഡ്യൂൾസിൽ ആ ഒരുണ്ട സ്ട്രക്ചർ ആണ് നൊഡ്യൂൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവുക അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പയർ ചെടികളുടെ വേരുകളിലാണ് കാണുക ആ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയ ആ നൊഡ്യൂൾസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോൺസ് അമോണിയം അയോൺസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ അമോണിയം അയോൺസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാന്റിന് എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അവിടെ പ്ലാന്റും ബാക്ടീരിയയും തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ആ അസോസിയേഷനിലൂടെ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും പ്ലാന്റിന് തിരിച്ചെന്ത് കിട്ടും അമോണിയം അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ബാക്ടീരിയ അപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ അസോസിയേഷനാണ് അല്ലേ രണ്ട് പേർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അസോസിയേഷനാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അസോസിയേഷനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സിംബയോസിസ് അപ്പം അതും ഒരു ഹെട്രോട്രോഫിക് മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് പേരും പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഈ അമോണിയം അയോൺസ് കിട്ടുന്നു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ടീരിയ പ്രിപ്പയർഡ് ഫുഡ് ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്കും പരസ്പരം സഹായകമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് പറയുന്നത് സിംബയോസിസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് സിംബയോസിസ് സിംബയോസിസ് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലിവ് ഇൻ മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റും റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയയും രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അതിനെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സിംബയോട്ടിക് കാറ്റഗറിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടേമുകൾ നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തറവാവണം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി മറ്റൊരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു 